Mpenzi mtazamaji wa Hope Media CTF tupende kukaribisha katika kipindi kizuri kipindi cha afya. Kipindi ambacho kinakwenda kuangazia afya ya jamii yetu ya kitanzania na kwa kila mmoja mmoja ambaye anaweza kulisikiliza kipindi hiki basi itamsaidia sana kuweza kujua namna ambavyo anapaswa kulizingatia swala zima la afya. Hivyo tunapokwenda kwanza kipindi chetu ni pende kukaribisha mpenzi mtazamaji ili tuweze kuomba. Uimidiwe mtakatifu Mungu wetu na Baba wetu Ishejuu mbinguni. Tunakushukuru sana kwa upendo wako mkuu. Asante kwa kutupatia uhai. Tunakuja mbele zako tena kwa ajili ya kujifunza kuhusiana na afya zetu swala ambalo ni wakili na tunatakiwa kulisimamia vizuri kwa katikati yetu ukatufundishe sawa sawa na mapenzi yako ndivyo tunavyoomba katika jina Yesu Kristo amina. amina na katika kipindi chetu cha leo tutakuwa na mada inayohusu afya na mpango wa wokovu na ambaye atakwenda kuzungumza juu ya mada hii makini ni mchungaji pasta Halodilisi Pasta Halulisi yeye ni mkurugenzi wa idala ya afya katika jimbo la Kati mwa Tanzania CTF ambayo ina makao makuu yake katika jiji la Dodoma. Hivyo nipende kumuuliza uh, Pasta Lisi tunapokuwa tunaanza kipindi chetu atuelezee uh, kuhusiana na swala zima la afya. Angalau kwa kutoa maana yake hivi afya hasa ni nini ili mtazamaji wetu aweze kuelewa a uh, kuhusiana na jambo hili. Karibu mchungaji utujibu swali hili. Afya ni nini? E, afya imekuwa ikitafsiriwa kwamba afya ni kuwa na hali njema kimwili, kiakiri, kiroho, kijamii, kimahusiano na hata kiuchumi. Kuwa mkamilifu katika nyanja zote za maisha. Hapo ndio mnasema kwamba mtu huyu ana afya njema, kuwa na hali ya ukamilifu. Ya yeah, mara nyingi sana shuleni unakuta tuna mambo ya matatu kikuwa na hali njema kimwili, ki, ki kiroho na kiakili. Lakini mimi ni sema kwamba ni kuwa katika hali ya ukamilifu hata katika mahusiano e, mtu anajikubali hisia nzuri amekamilika. Hiyo ndio ndio hali tunasema kwamba kuwa na afya njema. Asante sana mchungaji. Na, na, na katika kuiangazia swala la afya uwezi ukaacha pembeni swala la ulaji na unywaji hilo pia linaimarisha lina na kuiboresha afya ya mtu lakini sasa tu, kwa, kwa, kwa upana wake tunapokuwa tunazungumzia swala zima la afya na mpango wa wokovu ili unalizungumziaje kwa kwa kina na mapana yake uh, pastor Lisi karibu tuambie na jamii iweze kukuelewa katika hiki ambacho unakwenda kukizungumzia swala la afya na mpango wa wokovu Ya somo letu ambalo tunahitaji kuliangalia sasa linasema afya na mpango wa wokovu. Katika kitabu cha Yohana mtakatifu sula ya tatu na aya ya 16 ni fungu ambalo wengi wamelikalidi sana. Linasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu wa muaminia asipotee bali awe na uzima wa milele fungu ambalo linajeleza moja kwa moja kwamba Yesu Kristo alikuja hapa duniani kumkomboa mwanadamu yule anayemwamini alileta wokovu. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la wokovu kabla hatujataja afya. Swala la wokovu linahusu kumuokoa mwanadamu kutoka katika dunia hii kutoka katika anguko ambalo mwanadamu alipoteza pale katika bustani ya Edeni. Kwa hivyo hatuwezi kuelewa wokovu bila kujua ni kuokolewa kwenye nini hasa kutoka katika anguko la mwanadamu kutoka katika kupoteza ukamilifu kama nilivyozungumzia pale katika ile mazungumzo ya awali mwanadamu alipokuwa ameumba pale awali aliumbwa akiwa mkamilifu alikuwa mkamilifu kiakili kimwili kihisia kimahusiano Na hata hali ya uchumi maana walikuwa na kila kitu hali ya uchumi vyakula mahitaji ya msingi kiroho alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu wake kiroho ambayo tume, tuna, tuna, hiyo ndio tunayo makanisani msikitini watu wanazumia masuala la kuacha dhambi kuacha matendo mabaya 
Haya Mungu alikuja Yesu alikuja kumwokoa mwana pia katika hali ya kiroho. Kwa hiyo mwanadamu aliumbwa akiwa amekamilika akiwa mkamilifu hana dhambi, hana shida yoyote, hana magonjwa na kadhalika. Na alipoanguka pale dhambini alipoteza kila kitu pamoja na kupoteza swala la afya njema. Pale Adam alipokula lile tunda ambalo Mungu alikuwa amesema wasile. Mwanadamu alipokula pale kutoka pale mwanadamu mwili wa mwanadamu ukaingia katika hali ya magonjwa. Kwa hiyo leo tunaposikia tunapoona magonjwa mateso haya katika maisha yetu haya ni matokeo ya kosa la baba yetu Adam na Hawa na walipokula lile tunda dhambi ilipoingia. Lakini habari njema ni hii. Yesu alipokuja alikuja kumkomboa mwanadamu kwamba yule anayemwamini na kuishi kulingana na maagizo yake na mapenzi yake atapata uokovu, anapata uzima wa milele. Yesu amekuja kumkomboa mwanadamu kumtoa pia katika magonjwa. Kumtoa pia katika changamoto za za, za, za miili yetu hii inayoharibika. Sio tu kiroho lakini pia katika mahusiano hayo. Ni mpango wa Mungu kuwa watu wake wawe na afya njema Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninapoona jambo hilo ninapoelewa Biblia katika mwanga namna hiyo na nilijisikia furaha sana kwamba kumbe ni mpango wa Mungu. Ninapomwamini, ninapobatizwa, ninapokubali kuwa Mkristo mwaminifu. Ninayo ahadi kwamba Mungu wa mbinguni ananipa afya pia njema. Maana neno lake kupitia katika kutima penzi yake linaweza kujifunza ni namna ya kuepuka magonjwa mbalimbali maana uokovu huu unaniletea pia na elimu na nuru na kuona namna unavyoweza kujepusha na magonjwa mbalimbali. Kwa hivyo afya njema inakuja kwa kufuata kanuni za afya. Na kanuni za afya sio tu zile ambazo hizi kanuni za afya tunaposema hewa, mwanga wa jua, lishe, mazoezi, mapumziko, hizi kanuni nane za afya. Na wala tusifikiri kwamba kanuni za nane hizi za afya ambazo wataalamu wetu wa afya wanatuelekeza. Kwamba ni mpango tu labda wa shirika la afya duniani WHO wa kuwafanya watu kuishi katika namna hiyo hapana ni mpango wa Mungu mwenyewe na hivyo ndivyo vitu ambavyo Mungu anahitaji wanadamu wa viishi na kwa kuishi hivyo kwa kutii mapenzi yake e, mwanadamu anakuwa na afya njema kwa hivyo sheria ya Mungu ndio msingi wa kanuni za afya tukisoma katika kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya sita fungu la 24 mpenzi mtazamaji naomba nikusome fungu hilo kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya sita aya ya 24 Neno la Mungu linasema Bwana akatuamuru kuzifanya amri hizi zote. Tumche Bwana Mungu wetu. Tuone mema siku zote ili atuhifadhi hai kama hivi leo Bwana asifiwe sana. Ndio ile fungu lina ukweli wa maana sana ambao tunapaswa kuuzingatia. Kwamba kumbe tunapomcha Bwana Mungu wetu. Neno la Mungu linasema kwamba tutaona mema siku siku zote ili atuhifadhi hai kama hivi leo uhai wetu afya njema inatokana na pale tunapoelewa mpango wa Mungu juu ya afya zetu halafu katika kitabu cha kumbukumbu la 328 aya ya 11 na ambayo pia nataka niisome nakwenda haraka kidogo lakini naomba nisome na aya hii kumbukumbu la 328 aya ya 11 maandiko matakatifu nasema kwamba Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako wingi wa uheri na uzao wa nyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako katika nchi bwana aliyowapia baba zako kwamba atakupa hii ni ahadi ya Mungu lakini kinyume chake pale tunapokataa kutii sauti ya bwana lile fungu la 15 la kumbukumbu la torati 28 kinyume chake wale wanaokataa kutii sheria kanuni za afya neno la Mungu linasema kwamba Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako usiangalie usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kwa gizazo hivi leo ndipo nitakapokujia lana hizi zote na kukupata lana hizi zitakujia lana gani Ifungu la 21 linasema Bwana atakuambatanisha na tauni hata utakapokusha hata atakapokusha kukuondoa katika nchi uingiayo kwa kwa kuimiriki Naona mambo ya tauni. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu. Na kwa homa, na kwa kuwashwa, na kwa hari ya moto, na kwa upanga, na kwa ukaufu, na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Hapo ndipo unapoona kwamba kumbe tunapoasi mapenzi ya Mungu. 
tunapovunja kanuni za afya tunaweza kupata madhara makubwa kiasi hiki na madhara haya yamewekwa tayari biblia ishasema zamani mani sana mambo haya yashawekwa wazi kwamba bwana atakupiga pale ambapo utaasi sheria ya Mungu kuna mtumishi wa Mungu e, mjumbe wa Mungu anaitwa Ellen G White katika kitabu kinachoitwa Councils on Health umashauri juu ya afya ukurasa 75 ameandika maneno ya muhimu sana na napenda nikusomee mpenzi msikilizaji pale kuhusiana na afya anasema kwamba wengi walitarajia Mungu angewakinga na maradhi kwa sababu walimuomba afanye hivyo tu yani ukutazamia Mungu akukinge na maradhi na magonjwa kwa kuomba sio kwa kutii kanuni za afya lakini kwa kuomba na wako wengine wanaojidanganya wanaoishi kwa kuvunja kanuni za afya wanavunja kanuni za kula kanuni juu ya, 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 ya kunywa na kula juu ya mazoea mabaya wengine wanavuta sigara wengine wanavuta bangi wengine wanatumia madawa ya kulevya na wengine wanajichosha wanafanya kazi kupita kiasi na wengine wanafanya mambo ambayo yanaharibu miili yao halafu wanadhani kwa kuomba eti kwamba Mungu angewakinga na maradhi hayo lakini Mungu kitabu hicho kinaendelea kwamba lakini Mungu hakuzingatia maombi yao kwa sababu imani yao haikufanyika kuwa kamili kwa matendo yao. E, afu anaendelea anasema kwamba Mungu hatafanya muujiza wa kuwalinda na maradhi wale wasiojijali wenyewe. Lakini wale wana, lakini wanaendelea kuvunja kanuni za afya na hawafanyi juhudi zozote za kujikinga na maradhi. Ama andiko ambayo ninayasoma. Yanasema kwamba Mungu hatafanya muujiza Kwa ruga nyingine kwamba kama wewe unaishi kwa kuto kujali na kuzingatia kanuni za afya, kanuni za kula vizuri, kunywa, kulala kwenye neti, ili usiume na mbu, kunywa maji ya seo chemshwa, we unakunywa kunywa tu, mazoe mabaya, kuvuta, na mengine yote, wakati huo huo ukidai kwa kuomba kwamba Mungu Mungu hata kulinda hata kukinga dhidi ya maradhi ambayo yanaweza yakatokea yakatokana na matokeo ya yale mambo ambayo unayatenda tena sikiliza niendelee kusema mahali fulani anasema kwamba tutakapofanya kila tunaloweza kwa upande wetu kuwa na afya nzuri ndipo tunaweza kutarajia matokeo yenye baraka kufuata bwana asifiwe sana hii inakuwatuambia kwamba kumbe na sisi tuna sehemu ya kufanya sehemu yetu ya kufanya ni kutii kile ambacho neno Mungu linasema kile ambacho kanuni za afya zinaelekeza tutakapomaliza kufanya hivyo ndipo tunapoweza kutarajia muujiza wa Mungu na uingiliaji kati wa Mungu kwa sababu tumekwisha kufanya sehemu yetu tunaweza kumuomba Mungu kwa imani ya bariki juhudi zetu za kutunza afya zetu maana kwa sehemu yetu sisi tumefanya kwa hivyo iko sehemu ya Mungu na iko sehemu ya mwanadamu ndipo atajibu maombi yetu ikiwa jina lake litatukuzwa kwa kufanya hivyo lakini kila mmoja wetu aelewe kuwa ana, ana kazi ya kufanya katika hilo naomba nimalizie Mungu hatafanya kwa namna ya muujiza kutunza afya za watu ambao kwa uzembe wao dhidi ya kanuni za afya wanajipelekea kupata maradhi kitabu hicho hicho cha mashauri juu ya afya Council on Health ukurasa 75 mpenzi msikilizaji kikitafuta hiki kitabu kisome kina mashauri ya maana sana kuhusiana na afya. Naomba nirudie tena kusoma sentensi ya mwisho katika hicho kitabu kwamba Mungu hatafanya kwa namna ya muujiza kutunza afya za watu ambao kwa uzembe wao dhidi ya kanuni za afya wanajipelekea maradhi. Kwa hiyo wako watu ambao wanaishi wanaendelea ku, ku, wanaendelea kuharibu kanuni za afya wakati huo wakiwasumbua waki wachungaji watumishi kwamba waombe lakini hawataki kubadilika. Kwamba mtu anaya, mtu anaendelea kuomba huko anavuta sigala, huko anakohoa, anataka Mungu amponye kukohoa wakati anaendelea kuvuta sigara ambayo inafanya aweze kukohoa. Mtu anataka Mungu amponye ugonjwa fulani labda unatokana na zina, huko anaendelea kufanya zina. Mtu anataka Mungu amsaidie amponye jambo fulani ambalo ma, maisha yake mtindo wake maisha hujabadilika. Na ndio maana e, watumishi wa Mungu wa kweli haingii tu kuomba hata mimi ukija kwangu siwezi kukuombea. Hasa unapotaka kuomba lazima tuweze kuzungumza tujue kwamba shida ni nini ili ni kushauli kama ugonjwa ulionao unatokana na mwenendo mbaya huenda ulionao labda unakula vibaya au unalama hali penye wewe unazingatia kwa mfano tuna tunaambiwa na, na viongozi wetu wazala ya afya na tahadhari juu ya malaria ni tuleme mfano wa malaria kwamba katika kipindi cha msimu hii wa masika hakikisha kwamba unalala 
unachandarua kichwa kwa dawa lakini wewe unazembea unalala hivyo hivyo na mbu wako wengi unangatwa na mbu unaumwa alafu unataka unataka uombewe wakati huo huo kubadilishi ile tabia kwa hivyo utaendelea kuumwa na baadaye utafika mahali utafikiri kwamba Mungu hajibu maombi hali kadhalika katika jambo lolote katika mtindo wote ambao unaofanya ambao unapingana na mapenzi ya Mungu kama utaendelea kufanya hivyo hivyo utaendelea kuwa katika shida hiyo lakini wale wote ambao wanatii na kuelewa kanuni za afya Mungu atawakinga na atawawezesha kuwa na afya njema Biblia inatuambia katika kitabu cha Waraka wa kwanza wa Yohana Waraka wa kwanza wa Yohana sula ya tatu fungu la pili Neno Mungu linasema kwamba mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa hivyo Ninapotaka kumalizia maelezo haya machache mpenzi msikilizaji neno la Mungu linasema Mungu wetu wa mbinguni anafurahia sana na anatuombea na anatamani kama tunavyofanikiwa kibiashara kama tunavyofanikiwa katika kilimo kama tunavyofanikiwa kazini katika uongozi kama tunavyofanikiwa katika mambo mengine ufanikiwe hivyo hivyo na kuwa na afya njema maana kuwa na afya njema ni mpango wa Mungu Mungu anatamani kuona watoto wake wanaishi kwa furaha kwa amani wakifurahia afya njema na hatuwezi kuwa na afya njema kwa uwezo wetu kwa akili zetu wenyewe kwa kumtegemea Mungu lakini kumtegemea kwetu Mungu lazima kuambatane na vitu viwili jambo la kwanza tutimize wajibu wetu wajibu wetu ni kutii kile ambacho neno Mungu linaelekeza kutii kile ambacho kinafundishwa scientifically kwamba ndio kweli kuhusiana na kanuni za afya halafu ndipo tumuombe na kumtegemea yeye maisha yetu yanapaswa kuwa na juhudi na maombi maombi na juhudi juhudi na maombi kwamba juhudi unafanya kile unachoweza kukufanya wewe kuwa na afya njema kulipitia katika kula kupitia katika kunywa kupitia katika mazoea katika mtindo wa maisha unafanya juhudi kujiona kwamba uko vizuri lakini pia unamtegemea Mungu asimia mia moja kwamba mtegemee Mungu kwa maana pasipo yeye ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo Wakristo watu wanaomtegemea Mungu watahakikisha kwamba maisha yao wanayaweka hivyo kuyaweka katika mapenzi ya Mungu kufanya kile ambacho wanaweza. Na ndio maana kwamba kupitia katika idara hii ya afya tunahamasisha waumini wote popote pale walipo watii na kuzingatia kanuni zinazoelekezwa na madaktari wetu. Hata ili gonjwa la corona sasa hivi serikali yetu inaposisitiza kupitia katika vyombo mbalimbali vya habari kwa hiyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunazingatia kuhakikisha kwamba tunakaa kwa umbali, kuacha kusalimiana kwa kumbatiana na kushikana mikono kama ambavyo tumezoea na kuhakikisha kwamba tunazingatia kukua katika mazingira ya usafi wakati wote ule kwa na kwa namna hiyo tunapofanya sehemu yetu ndipo tunapotazamia kwamba Mungu naye anaweza kufanya sehemu yake lakini pale ambapo sisi wanadamu sehemu yetu hatufanyi tusitazamia kwamba Mungu anaweza kuingilia kati na kufanya muujiza hebu Mungu atubariki sote tuweze kutii kanuni hizi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo amina amina afya na mpango wa wokovu hiyo ndio iliyokuwa mada yetu ya siku ya leo mada ambayo ilikuwa ni moto moto kweli kweli bila shaka mtazamaji umeweza kujifunza na kuyaelewa mengi kupitia kipindi hiki cha afya kilichorushwa moja kwa moja na kinachoendelea kurushwa kutokea hapa makao makuu ya nchi Dodoma na media yenu ya CTF hivyo nipende kukualika katika kipindi kingine wakati mwingine zingatia kanuni za afya usitegemee kuomba Mungu akakusikia na kujibu maombi yako ikiwa hauzingatii na kuzitii kanuni huo ni uzembe paka wakati mwingine Naitwa Jacob Mavanza na mgeni wetu siku ya leo katika kipindi cha afya alikuwa ni mkurugenzi wa idara ya afya katika makao makuu ya kanisa la Adventist wa Sabato Jimbo la Kati mwa Tanzania ambaye amerusha picha hizi na zimekufikia hapo ulipo na kutusikia na kutupata kwa uzuri nyuma ya kamera ni Paul Mush. Karibu tena siku nyingine na wakati mwingine bye bye.